e de baixo do livro, pais, colegas, alunos, ladies and gentlemen. Here we are at our second commencement, celebrating the achievements of an entire school year. And the only words that come to my mind are those of that beautiful Negro spiritual, my Lord, what a morning. Indeed, my Lord, what a year. Crescemos 93%, iniciamos o programa secundário, concluímos a segunda fase da renovação do edifício, estabelecemos de facto como uma instituição académica de prestígio nesta cidade. É difícil avaliar o esforço dispendido, a ansiedade contida, a vontade expressa na realização do sonho. E aqui estamos, todo um grupo diverso de pessoas que constituem hoje uma comunidade identificável e unida. The result more than compensates for the strenuous effort, the unavoidable pain, the momentary frustration. We have today a true international school where young people from 17 different nations share their yearning for knowledge, the joys of a common youth, the hopes and dreams of their future. And in this process of sharing, we reinvent ourselves and in so doing, we recreate the world. A educação é de facto uma descoberta permanente. A busca do real, do verdadeiro, do compreensível, do explicável é um processo contínuo de conquista a nível pessoal e coletivo. O verdadeiro conhecimento não se que alcança através da apreensão de formas gastas de interpretação do mundo, de currículos rígidos, de um saber enquistado na autoridade do professor. Cícero disse uma vez que a autoridade daqueles que ensinam é muitas vezes um obstáculo para aqueles que querem aprender. O verdadeiro saber não pode ser um saber prescrito, transmitido, passivo. O verdadeiro saber tem de partir da vontade de descobrir, de explicar, de encarar de frente aquilo que se não conhece, de perguntar, de investigar. The search for knowledge that must be viewed the true scholar and by inference the school, since we do not conceive a school that is not a community of scholars, is a distinct creative process. I believe that as human beings, we are called to recreate the world, not so much in terms of giving it new shapes and meanings, but as the true affirmation of our humanity, which in Paulo Freire's words is to name the world. A criatividade não é assim a busca incessante da originalidade, mas a procura do simples e do óbvio dentre as coisas que conhecemos. A criatividade vive assim da pergunta, da curiosidade, do diálogo, da cooperação, do estudo, da comunhão entre os saberes presentes e passados. A criatividade, matriz de uma escola viva, não se alimenta de um saber livresco, prescrito, contido, mas considera a análise e o estudo como o trampolim para o saber e para a sabedoria. To recreate, to name the world, we must see things not just for what they are, but, but for what they may become. In this sense, creativity and invention are deeply rooted in tradition, for it is through our understanding of the past that we explain the present and create the future. To be creative thus presupposes an educational process that is active and free, rigorous and methodical, based on individual commitment and social cooperation. O mundo precisa cada vez mais de homens e mulheres capazes de olharem para as coisas não como realidades estáticas a serem descritas, mas como realidades em transformação contínua. O mundo precisa cada vez mais de jovens que olhem para o contexto em que vivem, que olhem para o bom e para o mal, para a liberdade e para a opressão, para a paz e para a guerra, para a fome e para a abundância, para a doença e para a manutenção da saúde, não como fenómenos a estudar e a catalogar, mas como situações motivadoras da sua ação criativa. Last year, we chose as motto for our commencement towards peace and harmony. And the banner created by Melissa reflected that desire. A school, a world, the sisterhood and brother or brotherhood of nations touching hands in a sign of mutual acceptance and end of peace. All of us thought and wished and prayed that the world had to improve its dismal record of death and hunger. But the year has passed and the outlook is not brighter. 
Again, we proclaim peace as the most important, indeed the most essential element in human life. And the banner created by chain is more forceful in its graphic expression. It did not suffice to wish and to talk and to pray about peace. One must also take action. We see in this year's banner two key elements. The perception that we are all part of the same community and the rejection of violence symbolized by the discard of weapons into the fires of war. That this entire action takes place within our own logo betrays our own involvement, whether we choose it or not. Não chega do dia decidirmos pela não violência. Não basta unirmos as mãos e tratarmos de paz. Não será suficiente falarmos e pedirmos e vivermos pela paz. É preciso transformar o mundo. É imprescindível que olhemos para as nossas vidas e para as nossas instituições e as reformulemos. Impõe-se que vejamos a raiz de ódios nacionalistas e étnicos e nos anunciemos que encaremos essa realidade e a transformemos. É na escola que cada vez mais preparamos o mundo para amanhã. É, portanto, imprescindível que a escola seja um modelo desse mundo melhor. A escola tem assim uma missão profética. Uma escola internacional como esta tem um papel extremamente importante a cumprir porque é um espaço diferente. É um espaço de encontro e de partida, de estudo e de descoberta, de concórdia e de tensão, de diálogo e de afirmação pessoal, de saber como veículo para a sabedoria. As an international school, we endeavor to expose our students to life in all of its forms, splendor and squalor to stimulate children's responsibility to question and to research, to heighten the stakes in the gambit of learning, to strive to impart to all students and staff the importance of hard and efficacious work. Conscious of our responsibility to this community, we have pursued the original goals aggressively and in a true spirit of creativity, tried to adjust, reformulate, above all, to innovate. CLIP is no longer educational project of the foundation. Last August, the foundation acquired ITFI, Instituto Técnico de Formação e Investigação, the first business school in the north of Portugal, a solid, innovative institution with 25 years to its credit. Currently, we, we will await the ministerial approval for its conversion into an institute of higher learning. Como parte da fundação, o ITFI se virá de base à prosecução de outros projetos educacionais que nos são queridos. Esperamos, durante o próximo ano, consolidar o ITFI como um Instituto de Ensino Superior e começar a dar forma à sua internacionalização. Estão também em estudo propostas de reestruturação organizativa da Fundação e dos seus projetos, de que atempadamente daremos notícias. O próximo ano será para o CLIP também um ano de consolidação. O objetivo de 140 ou 145 alunos está quase atingido e algumas classes já têm listas de espera. An international school is, by its very nature, a place of many hellos and many goodbyes. For it is in the excitement of welcoming and in the sorrow of parting that a school receives and imparts influence. Be it as it may, parting is never easy, especially when the two people leaving us were part of our world as a school. Susan and Coril were indeed the right people for the enormous task we face in September of 1991. Their ability to rise above trying situations, their professionalism, charisma, love of children, capacity to improvise and to improve, made a difficult, almost impossible situation into a thrilling and thriving reality. Coril's capacity to organize, to be always there, her steadfastness, reliability and resourcefulness made her a companion of our daily life. And while Kirill was our constant support, Susan's gifts were our inspiration. She lifted this school with her music, and the standards that established would be very hard to meet. Besides everything, Kirill and Susan are two outstanding teachers. They will be missed by all of us, especially by these children. But above all, they will remain with them as beacons and models. On behalf of us all, thank you. Instituímos hoje uma nova tradição, a entrega de diplomas aos alunos que completaram a quarta e nona classes. Um diploma é um documento que não pode ser banalizado. 
Escolhemos por isso o final da educação primária, média e secundária como marcos importantes na carreira académica dos nossos alunos. Decidimos também conferir certificados de frequência aos alunos que foram nossos companheiros de estudo durante algum tempo e que vão prossegui-los noutras paragens. Chegados ao final do novo ano académico, resta-nos agradecer a todos os pais, alunos, professores e amigos que connosco estiveram dia após dia, ajudando e incentivando. A todos, o nosso muito obrigado. This commencement marks the end of a school year and the beginning of a new one. The task ahead of us for the coming year must not be a repetition of this year's achievements, however successful they may have been. This year's experience are but a point of departure for another segment of our journey toward knowledge and wisdom. For as, for as T.S. Eliot said, we shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. And so shall we. Thank you very much. <laughs>